الازياء العراقيه فتح لي مجال وعرفني انه شلون اشتغل بالاقمشه وشلون اتقرب من الفلكلور العراقي والتاريخ السومري والاشوري نهايه ال 94 رحت للسويد هناك تعرفت على تقنيات جديده على تكنولوجيا غير شكل هذا كله اضاف لي للشغل مالتي فد افاق جديده توسعت نظرتي للاقمشه بعد انتقال الى هولندا دخلت اكاديميه الفنون الجميله بمدينه بالجنوب اسمها ماسترخت وهناك دخلت قسم التصميم تصميم الاقمشه والازياء وتخصصت بتصميم الاقمشه من الأقمشة اللي صممتها أو بالأحرى أنه فكرتي أنه تكون شالات نبدي من هذا الشال طريقة جديدة تكنيك جديد تعلمته هنا بهولندا وهو مزج بالأقمشة اللي هي الدانتيل والصوف والحرير هذا نوع ثاني من من التكنيك اللي هو الرسم على الحرير طبعا هو نوع من ال الرسم بالفرشة واستعملت هنا الملح البحري فانطاني نتائج كلش متميزة قاعدة أشتغل بشال القماش اللي مستخدمته هو الحرير حرير طبعته بالإيد بعدين هنا ندخلت الدانتيل ويا وأدمج أدمج الحرير ويا الدانتيل بالصوف هذه التكنيك جديد ما معروف عندنا بالبلدان العربية وأريد أقول حتى هنا أنا بأوروبا أنا كلش متميزة بصناعة هذه الشالات وأنا أحب أنه كل زبونة لها التصميم مالتها اللي يتناسب ويا شكلها يتناسب ويا ذوقها 
بنات هوايه يحبونه يستعملونه كحجاب وايضا استفادت انه اذا يريدونه يستعملونه كحجاب او ربطه من جهه واحده كلش كافي ان التكنيك هذا يكون ويكون ارخص لانه الشغل شويه اقل يكون به التصميم باختيار النقشه شلون افكر انه تكون فابدي اول مره ارسمها بالقلم على بالورقه وبعدين ابدي اكررها اكررها اللي هي هاي الوحده مثلا اختاريتها ابدي اكررها هنا وهنا أه بعدين احولها الى ديجيتال بالكمبيوتر بديت هنا افكر بشنو التكنيك اللي استخدمه فمثلا هنا استخدمت الليزر هذا الحفر هو حفر بالليزر صار وايضا هذه الخطوط اللي هنا بهذه هذا التكنيك واللي هو ممكن انه يستخدم كستائر او قواطع بين بين غرفتين نفس النقشه استعملتها بتقنيه ثانيه ولكن تنطيني احتماليه ثانيه لاستعمال القماش اللي هو خلينا نقول مثلا ممكن انه مفارش ممكن ستائر ممكن انه كشينات يتسوى مفرش للسرير اكبر شويه يمكن هي النقشه والالوان ثانيه ولكن كانه قماش ثاني مستخدم هذا تصميم ثاني اشتغلته بالنسج اليدوي وهذا يختلف عن تصميم الشالات استخدمت بالمعدن استخدمت بالخرز استخدمت بالنايلون استخدمت بال الحرير الصوف وهذا يستخدم كقواطع كتزيين للحيطان شغلات اي شيء ديكور او تزيين او تجميل ممكن انه